Всем привет, ребята! Вы на канале Познаватель, и сегодня я буду делать лизуна из кинетического песка по рецепту, который вы мне прислали. Про кинетический песок, я думаю, многие уже знают, но для тех, кто не знает, я повторюсь. Это такой песок, который имеет свойства мокрого песка, но не липнет к рукам и очень приятный на ощупь, и с ним можно очень круто поиграть. Кто захочет себе такой купить, ссылочку я оставлю в описании под видео. Так вот, я буду делать лизуна двух видов. По двум разным рецептам. Рецепт номер один. Для лизуна мне нужен будет канцелярский клей, сода и жидкое мыло. Но мыла у меня почему-то нету, и я возьму гель для душа. Открываем клей и выливаем его в сок. Теперь гель для душа. Ну так, налью его немножко. Угу. И теперь все это дело нужно смешать. О, вот такое вот чудо должно у нас получиться. Очень похоже на зеленую сметану. Сейчас добавлю ложечку соды. О, ребята, смотрите, лизу начал получаться. Что-то он какой-то мокрый. Блин, с него течет какая-то жидкость. Фу. И что это такое? Ребята, может быть кто-то из вас знает, откуда тут взялась вода? А вот лизун стал как резиновый. Он жесткий и рвется. По-моему, ребята, этот рецепт липовый. Или может быть я что-то сделал не так. Кто знает? А? Рецепт номер два. Повторяем все то же самое. Кинетический песок и в него добавляем 50 грамм канцелярского клея. И перемешаю. И теперь я добавлю капельку тетрабората натрия. Кстати, вы часто спрашиваете меня в комментариях, где взять тетраборат натрия. Ребят, тетраборат натрия продается практически в каждой аптеке и стоит совсем недорого. Я думаю, нужно добавить еще капельку. Во! Хотя что, во, в прошлый раз тоже было, во, и ничего не получилось. Ребята, на этот раз все в порядке. Лизун получился. Он очень приятный на ощупь. Он круто тянется, а по ощущениям он очень похож на жвачку. Ну, как будто бы такая большая жвачка упала в песок. Прикольно то, что он состоит весь из песка, но руки не пачкает. Ребята, он очень прикольный получился. А вот первый вариант. Блин, из него песок сыпется. О, это лизун старый дед. И руки все от него в песке, и стол тоже. Ну что, давайте сравним свойства. Этот кинетический песок очень классно держит форму и обалденно режется ножом. А вот лизун из этого песка абсолютно форму не держит, да и режется плохо. Одним словом, лизун, что с него взять-то? Но зато он очень прикольный. Ну что, ребята, как мы его назовем? Пишите свои идеи в комментариях. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось видео и вы хотите, чтобы я делал лизунов еще, тогда нажмите лайк и подпишитесь на канал. И обязательно нажмите колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое крутое видео. А выйдет оно завтра. Всем пока и до завтра.